in studio Veronica Puglisi. Gentili telespettatori, ben ritrovati a consueto appuntamento con l'informazione di Video Mediterraneo. Lo avete sentito nei titoli di prima pagina, si alza il livello di attenzione per la prevenzione degli incendi e aumenta il numero degli interventi da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa, dopo che nei giorni scorsi sono stati oltre 20 gli interventi. A MTG parla il comandante dei vigili del fuoco Aldo Comella. Sono stati oltre 20 gli interventi in un solo turno al comando provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa nelle giornate di domenica e di ieri. In particolare ieri è stata alta l'attenzione proprio perché alcuni focolai si sono sviluppati nel centro abitato come è successo in via Lapira a Ragusa e a Vittoria nei pressi della chiesa San Domenico Savio. Inoltre il comandante dei vigili del fuoco raccomanda tanta attenzione da parte dei cittadini che devono fare la propria parte per evitare che eh, si appicchi il fuoco eh, per circostanze del tutto involontarie. Eh, guardi, già da, da domenica eh, a causa di questo innalzamento di temperature abbiamo avuto mediamente 20 interventi, 20 interventi in, nei turni di 12 ore, cioè dalle 8 alle 20 le squadre sono state impegnate costantemente per eh, far fronte a tutte le richieste che abbiamo avuto, addirittura domenica abbiamo chiamato personale libero dal servizio per fronteggiare le emergenze. Eh, ieri è stata an an anche questa una giornata particolare perché oltre all'incendio ad Acata, che, che oltre ad interessare diciamo, un appezzamento di terreno abbiamo avuto anche lì dei casolari che sono stati interessati dall'incendio, abbiamo avuto l'incendio in città. Non si esclude la matrice dolosa, ci sono delle indagini in corso? Guardi, normalmente noi le squadre, proprio perché abbiamo tutti gli interventi da espletare, non, eh, espletiamo gli interventi e andiamo via. Sicuramente... Eh, Doloso o colpose, ma siamo lì, è chiaro questo. Oppure in Curia, da parte diciamo sempre la prevenzione in provincia, con tutto che si fanno le riunioni, con tutto che il prefetto eh, invita sempre tutti a eh, attenzionare la problematica, ancora dobbiamo fare tanto in, su questo argomento. Gli incendi nella giornata di ieri hanno riguardato i comuni di Ragusa, Comiso, Acate, Vittoria. Ma la tutela del territorio è tra le priorità del programma del governo Musumeci, infatti è previsto il potenziamento della flotta aerea contro gli incendi. Di recente infatti sono stati destinati 25 milioni di euro per il rinnovo del parco automezzi del corpo forestale proprio per il servizio di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi che necessita di un potenziamento oltre che della sostituzione dei mezzi più vecchi. Lo ha dichiarato l'assessore al territorio e all'ambiente Toto Cordaro in merito all'aggiudicazione della gara che ha quindi potenziato la flotta degli elicotteri per il contrasto agli incendi boschivi nella nostra regione. Ancora un caso di violenza domestica, questa volta il triste fatto è accaduto a San Giovanni La Punta dove un 63enne è stato arrestato dai carabinieri, l'uomo da tempo vessava la moglie. Un 63enne di San Giovanni La Punta è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, schiavo dell'alcol e della droga, da anni picchiava la moglie 61enne. Alcuni giorni fa la vittima, ormai in preda alla disperazione, era anche riuscita a convincere il marito a ricoverarsi presso l'ospedale Cannizzaro per disintossicarsi. Ma l'uomo, dopo solo un giorno di ricovero, aveva firmato per le proprie dimissioni, pretendendo che la donna lo andasse a prendere in auto. Appena salito in macchina, senza alcuna plausibile ragione, ha iniziato a picchiarlo con uno schiaffi e pugni, facendole sbattere violentemente la testa contro il finestrino. Costretta a fuggire a piedi, tramite una conoscente è riuscita a raggiungere la propria abitazione, dove peraltro la donna da alcuni anni si prende cura dell'anziana madre. Da lì ha chiamato i carabinieri che giunti sul posto hanno trovato il marito che cercava con la forza di entrare dentro casa. La donna, a causa delle percosse, ha dovuto recarsi in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato una contusione e una tumefazione della sede zigomatica. Cambiamo adesso argomento, servono diverse unità nel pronto soccorso di Catania a sottolinearlo e la UIL FPL Etnea che apprezzando il lavoro fatto dalla regione che sta permettendo a molti medici di rientrare chiede al contempo nuovi innesti per affrontare l'emergenza caldo. 
10 medici nei tre pronto soccorso catanesi, 20 infermieri e vari ausiliari. È quello che servirebbe agli ospedali Etnei per affrontare l'emergenza caldo. Ogni anno infatti con l'arrivo della stagione estiva ritorna puntuale la problematica legata alla carenza di personale per il primo soccorso, poiché è proprio con la stagione estiva che aumentano gli accessi nei pronto soccorso. Ecco perché arriva l'appello da parte della Will FPL di Catania che pur consapevole del lavoro positivo che sta facendo l'assessorato regionale chiede nuovi innesti. Ancora ci vogliono medici per coprire la stagione estiva perché se no non ha senso, l'emergenza si deve fortificare. Abbiamo avuto un segnale ottimo dall'assessorato e anche dal direttore generale dove alcuni medici sono arrivati a Garibaldi, al Vittorio Emanuele e a Cannizzaro. Però ce ne vogliono ancora per coprire l'emergenza, quell'emergenza che in estate aumenta e allora dobbiamo essere più sicuri per la salute pubblica. Lei ha fatto una statistica, sui tre pronto soccorsi catanesi servono in questo momento 10 medici all'incirca, 20 infermieri più gli ausiliari. Sicuramente questi numeri ci devono essere, eh, ribadisco ancora, per essere più sicuro, per dare un'assistenza decorosa alla sanità pubblica e privata, anche privata perché l'emergenza è una cosa seria. È partita la stagione estiva ma sul piano dei rifiuti non è stato fatto nulla a dirlo il circolo legambiente di Scicli che lancia un appello all'amministrazione e avanza delle proposte da mettere in campo trascorso un anno, quindi noi siamo abbastanza preoccupati. I dati della, forniti dall'SRR sono impietosi perché Scicli si attesta ancora sul 21% in tutti questi mesi di raccolta differenziata, mentre tutti gli altri comuni della provincia vicina sono diventati veramente dei comuni virtuosi. Quella che stiamo vivendo sarà l'ultima emergenza rifiuti, come ci auguriamo, o dobbiamo rassegnarci a considerarla la penultima crisi, visto l'assenza di provvedimenti concreti e interventi strutturali per risolvere un problema annoso. E questo è il commento di Alessia Gambuzza, presidente del circolo legambiente Chiaffura di Scicli, che chiede all'amministrazione di prendere dei provvedimenti. Inoltre il circolo Chiaffura di Scicli invita i cittadini a fare la propria parte. A fine estate avevate fatto delle proposte che a quanto pare non sono state accolte. Ma eh, Sì, alla fine della, della scorsa stagione estiva, ehm, alla luce del disastro che dal, dal punto di vista della raccolta dei rifiuti e del territorio sporco, avevamo fatto delle proposte all'amministrazione che riguardavano più che altro il controllo, il controllo controllo sui, sui cittadini che non, che non rispettano le regole della raccolta differenziata, la corretta gestione dei rifiuti, la, la sanzione per, per i cittadini ma anche la sanzione anche per l'impresa che non rispetta la, il, il capitolato di appalto. Non, non ci fidiamo soltanto dei numeri perché è importante anche guardare la qualità della raccolta differenziata, e però è, è vero che i, il, il nostro eh, campanello d'allarme sono i cittadini, quello che ci dicono i turisti, il, i nostri occhi che guardano il territorio che continua ad essere particolarmente sporco e vulnerabile. Quindi noi facciamo un appello all'amministrazione perché metta in atto tutte le misure eh, che sono in, in possesso di un'amministrazione per, per poter svolgere il, il compito e tenere un, un territorio pulito, di attivare l'osservatorio eh, rifiuti zero, così è stato chiamato a Scicli eh, per consentire anche ai cittadini e rappresentanti di associazioni di fare delle, delle proposte, eh, di raccogliere i, i malumori e trovare delle, delle soluzioni. Facciamo un appello ai cittadini perché facciano bene la raccolta differenziata e, se, e vengano messi anche in condizioni di farla bene, quindi il Comune eh, ponga anche delle, delle isole ecologiche, anche itineranti nelle, nelle frazioni perché la popolazione raddoppia, triplica nelle frazioni e tutti devono essere messi in condizioni di far bene la raccolta differenziata. Pace fiscale con postaggio domestico di comunità e di prossimità. Questi regolamenti approvati ieri in Consiglio Comunale a Scicli, il Comune aderisce dopo due anni dall'istituzione alla rottamazione delle cartelle per i cittadini. Un'opportunità per chi non ha pagato i tributi di rientrare e mettersi in regola. A comunicare l'esito dei lavori da parte del gruppo Start che sostiene l'amministrazione che ha espresso soddisfazione per l'esito dei lavori e dall'altra l'opposizione che invece non si dichiara soddisfazione fatte in merito alla mancanza di risposte, anche questa volta sottolineano sul problema dei rifiuti e manutenzione in città. Proprio su questo tema è stato richiesto un consiglio comunale ad hoc. 
Le calde temperature di questi giorni hanno annunciato l'arrivo dell'estate, tuttavia sembre, sembrano procedere a rilento i preparativi per accogliere turisti e villeggianti che intervistati eh, da noi ci hanno segnalato quali servizi sono carenti. Per quanto riguarda la pulizia qualcosa è stato fatto a Scoglitti ma si può fare di più. Sentite. A Scoglitti, complice anche le alte temperature, la stagione estiva sembra iniziata, tuttavia le spiagge non sembrano proprio pronte ad accogliere i turisti e i villeggianti. Ne abbiamo parlato questa mattina eh, con alcune persone, alcuni residenti ma anche alcuni turisti che ci hanno raccontato cosa si potrebbe eh, migliorare, per esempio aggiungere qualche cestino della differenziata perché non si capisce dove eh, conferire i rifiuti e poi ancora le pedane sono in fase di installazione, la questione delle dune di sabbia che invadono il marciapiede sembra essere il problema quasi eh, rientrato e poi mancano anche le docce. Sentiamo direttamente da loro. Ci siamo accorti che c'è un parecchio sporco. Di che tipo? Plastica, bottiglie, cicche di sigarette, un po' di tutto. Poi da dove venite? Da Torino. <coughs> E in particolare cosa si potrebbe fare secondo voi? Un suggerimento per chi amministra? Ma guarda, anche semplicemente, semplicemente mettere dei cestini nell'immondizia, anche perché ieri sera passeggiando c'erano scarafaggi dovunque, perché lasciando l'immondizia così è proprio brutto. Piaggio un po' più pulite, però in realtà la strada e il marciapiede sono sporchi, sì sì sì. Lavori in ritardo che già dovrebbero essere fatti prima, molto prima. Infatti hanno messo le pedane, le docce, manco l'ombra, non si vedono le docce, cercavo un cestino per buttare la banana, non c'è nemmeno un cestino. Che sempre c'è qualcuno che lascia qualcosa per te, i cestini per esempio mancano. Io ho visto di peggio. Anche negli anni, anni, negli anni scorsi ho visto di peggio. Si può lavorare ancora per avere eh, una, un bel ambiente, però diciamo che siamo a buon punto secondo me. Poi c'è anche la questione pulizia, questa mattina abbiamo trovato la spiaggia in una condizione decorosa mentre Luigi Marchi, presidente di Confesercenti provinciale, quindi della provincia di Ragusa, aveva sottolineato come Riviera Lanterna e anche la spiaggia Cammarana fossero in stato di degrado. In particolare Marchi di Confesercenti faceva riferimento alla spiaggia che si trova di fronte a un noto hotel di Riviera Lanterna all'altezza di via delle seppie e eh, detriti che arrivano dal mare. Poi ancora docce e servizi per portatori di handicap, aree di sosta, beni individuabili, assenti. Il piano del traffico della frazione inoltre secondo Confesercenti va rivisto in accordo con i rappresentanti delle associazioni di categoria. Ed è giunta una nota del Comune di Vittoria in merito agli interventi di pulizia e manutenzione a Scoglitti. Sono già in atto i servizi di pulizia mediante il mezzo Pulisci Spiaggia, di cara nei commissari di spensa, termini ed erba e a breve si procederà alla collocazione dei cestini per la raccolta differenziata in spiaggia. Sono stati predisposti tutti gli atti necessari per assicurare la piena fruizione di tutte le spiagge. Le pedane di accesso e gli arenili sono già state installate da Cammarana alla Scoglitti. Sono partiti oggi i lavori per liberare le scale d'accesso dalla sabbia accumulata. Relativamente alle docce si sta provvedendo alla predisposizione della gara e nell'arco di una decina di giorni sarà effettuata l'installazione. Importanti novità in merito alle opere pubbliche a Comiso, progetti e finanziamenti soprattutto per le scuole e a parlare ai nostri microfoni il vice sindaco Cassiba. Tra qualche mese tutto il lavoro propedeutico sarà visibile. Ne è convinto l'assessore alle opere pubbliche del comune di Comiso, Roberto Cassiba, in riferimento all'approvazione in giunta, dello scorso 6 giugno, di quattro progetti importanti per la città. A Comiso infatti sono stati approvati i progetti in riferimento all'adeguamento sismico e la messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici e di alcune palestre. Nello specifico un milione e duecentomila euro per l'adeguamento sismico all'asilo Mazzini, un altro invece di ottocentomila euro è stato approvato per i lavori di messa in sicurezza e l'adeguamento sismico per l'asilo San Biagio e poi ancora cinquecentomila euro per il progetto di manutenzione straordinaria della palestra coperta di via Spallanzani e infine cinquecentomila euro 
per la scuola dell'infanzia di Viale della Resistenza. Progetti per un ammontare di 3 milioni di euro che fanno seguito a quelli già in itinere come ad esempio la bretella di congiungimento tra via Villa Franca e l'uscita di Comiso verso Santa Croce Camerina o ad esempio il parcheggio di Corso Ocimin. A questi progetti va aggiunto anche il fatto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato un finanziamento di 130 mila euro per il Comune di Comiso in riferimento alla scuola Don Bosco. Siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo programmato in quest'anno, a differenza di quello che dice in giro l'opposizione che stiamo avendo di rendita per alcune cose che loro hanno lasciato in eredità. È vero per una questione di continuità noi abbiamo portato avanti le poche cose che abbiamo trovato, però abbiamo e stiamo creando tanti nuovi, nuovi progetti. Abbiamo richiesto, presentato richiesta di finanziamento per 3 milioni di euro, avevamo fatto oh, preparare, fatto le indagini sismiche per quelle scuole, Questo, queste indagini ci aiuteranno e ci pot, eh, posizioneranno in una posizione molto utile per quanto riguarda la gradatoria che andremo a richiedere il finanziamento. Poi stiamo ristrutturando la scuola Monserrato, la palestra della scuola Monserrato e un altro polo, la scuola Sambia del campo sportivo che sarà oggetto di un nuovo, una nuova ristrutturazione. Ci spostiamo a Ragusa dove è stato presentato ieri il piano di attivazione locale relativo all'utilizzo della quota servizi annualità 2018 del fondo povertà. Per l'annualità 2018 spiega il consigliere Luca Rivillito, il distretto sociosanitario 44 dispone di circa 580 mila euro i cui beneficiari sono coloro che usufruiscono delle misure nazionali di contrasto alla povertà come il reddito di inclusione in alcuni casi ancora attivo il più recente reddito di cittadinanza. I fondi sono erogati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e per utilizzarli è stato necessario preparare un piano di programmazione. Tra le azioni progettuali ammesse alla programmazione del piano di attivazione locale per il Fondo Povertà c'è il rafforzamento del servizio sociale professionale. La problematica delle luci nei centri storici apre nuovi scenari. Il problema avuto nelle città di Scicli e Ragusa potrebbe verificarsi in altri centri. A parlare ai nostri microfoni sono gli amministratori di Scicli e di Modica che si dicono davvero delusi dell'atteggiamento messo in campo dalla sovrintendenza. La sovrintendenza di Ragusa ancora aspetta la presentazione dei progetti da parte di Modica e Scicli in riferimento alla sostituzione delle luci a LED. Il caso, come oramai è noto, è scoppiato nelle scorse settimane. A Modica è stato fatto notare come le luci a LED installate fossero davvero in controtendenza rispetto alle caratteristiche da sempre avute, mentre a Scicli, in seguito alla denuncia di Concetta Morana, è stata disposta la sospensiva dei lavori. Stessa cosa ovviamente è stata fatta anche nella città della Contea. Confrontandoci sia con l'amministrazione Abate che con l'assessore alle opere pubbliche del comune di Cicli, Viviana Pitrolo, si apprende che pur non confrontandosi tra loro, sono sulla stessa identica linea. Gli amministratori infatti fanno sapere che parlare di luci bianche e fredde è un'informazione difforme dalla realtà. I led applicati nelle zone incriminate sono di 3000K, quindi calde. Come si può ancora portare avanti un'azione così lesiva dell'immagine delle città, dicono gli amministratori, se solo stiamo applicando le normative in materia? Dobbiamo adeguarci entro il 2020 a sostituire tutte le luci alogene con quelle a led. Abbiamo scelto le più calde in commercio. Cosa dovremmo fare in più? si chiedono gli amministratori. Nel caso di Scicli, la Pitrolo sottolinea anche che l'atto ricevuto dalla soprintendenza si è basato su una foto in quanto un sopralluogo, dichiara l'assessore alle opere pubbliche del comune di Scicli, la soprintendenza non lo ha mai fatto. Abate, dal canto suo, risponde è una tecnologia in continua evoluzione, tra poco saremo in grado di mettere alla prova i LED 2600K nella speranza che siano simili alle luci alogene. È nostra intenzione migliorare le città e non deturparle, sottolineano la pitrolo da Cicli e Abate da Modica. L'intervento fatto era di pura manutenzione, non di sostituzione e cambiamento. Dunque, quale autorizzazione avremmo dovuto chiedere? Si interrogano ancora gli amministratori. A questo punto è semplice intuire che Modica e Cicli siano le prime ad essere incappate in un problema che coinvolgerà nel volgere di poco tempo anche i comuni limitrofi. Non sarebbe il caso, ci chiediamo, che si insedi un tavolo tecnico su come affrontare i il fenomeno 
e parliamo adesso di un disservizio che si è verificato a Modica dove da lunedì nel quartiere Dente l'AS ha sospeso il servizio. A denunciarlo diversi cittadini che hanno segnalato il disagio alla polizia locale. Dal comando di polizia riporta una nota è partita una diffida all'azienda palermitana affinché ripristini il servizio immediatamente. Risultano soppresse tutte le corse antimeridiane e pomeridiane con ovvi disagi per l'utenza, spiega l'assessore per la sicurezza del territorio Pietro. L'orefice, l'aste è obbligata a garantire il numero di chilometri giornalieri assegnati nel contratto con la regione. Il capo movimento dell'aste di Modica è stato altresì invitato a fornire delucidazioni circa la soppressione delle corse urbane di cui la polizia locale non è stata informata. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa pubblicitaria tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, parliamo adesso di un tema di cui ci siamo occupati una settimana fa, quello delle emissioni sonore a Marina di Ragusa. Dopo le lamentele dei residenti, ieri pomeriggio l'amministrazione si è recata nella zona del porto con un tecnico fonico incaricato per la misurazione dei decibel nei locali. Presente il comitato delegazione Mazzarelli, sentite. Proseguono gli incontri a Marina di Ragusa per verificare la condizione delle emissioni sonore nei locali e negli esercizi commerciali. Ieri l'assessore alla Polizia Municipale Ciccio Barone si è recato nella zona del porto dove i residenti lamentano l'eccessivo rumore con un tecnico fonico incaricato della misurazione dei decibel. Barone ai nostri microfoni chiarisce l'attuale situazione. Quando si partirà dal porto per poi salire anche da altri locali per vedere quali possono essere i decibel che non vanno a disturbare in questo momento anche eh, i residenti che sono anche qua vicini. Tra l'altro c'è una grandissima buona volontà da parte anche dei commercianti del porto che stanno comprando per quanto riguarda le casse esterne perché se mi permetto di dire perché al porto sono consentite le casse esterne e a Marina Ragusa no, c'è un regolamento in cui dice che per quanto riguarda i dors non, sono, ehm, non si possono utilizzare casse esterne, perché è un regolamento comunale che lo specifica, siccome il porto si tratta di area privata, essendo area privata per cui non realizza per quanto riguarda deve rispettare il regolamento dei dors, posso mettere casse esterne e questo è stato quello che ha causato anche un po' di problema con i residenti, per cui si sta provando anche alcuni impianti con dei limitatori per vedere appunto eh, di tenere le emissioni sonore all'interno della la zona del porto per non andare a disturbare quelli che sono i locali. Presente il presidente del comitato della delegazione Mazzarelli, Giuseppe Tumino. Eh, già nel fine settimana passato abbiamo riscontrato un abbassamento di questi decibel e in tutto questo eh, si è visto un'attenzione eh, degli esercenti, perlomeno nella zona del porto, cosa che Deve essere verificata nei prossimi giorni anche in zona via Tindari perché a quanto pare in quelle zone ancora nessuno si è preso la briga di fare un minimo passo indietro per accontentare i residenti. I dati rilevati ieri non possono essere confermati a causa del forte vento. La verifica delle emissioni sonore proseguirà la prossima settimana. La nave scuola Merigo Vespucci è approdata questa mattina a Catania, l'occasione è la presentazione della campagna di istruzione 2019 ad accogliere la stampa il capitano di Vascello Stefano Costantino. La nave sarà visitabile dai cittadini fino a domenica. Da nove anni mancava il porto di Catania, la nave scuola Merigo Vespucci è approdata questa mattina da Catania, parte la campagna di istruzione 2019 che è rivolta soprattutto agli allievi volontari in ferma prefissata quadriennale. Il veliero ha 88 anni, la sua storia, la sua importanza e quello che può dare ai giovani è stato spiegato questa mattina dal suo comandante. È una carriera, è una vita, ha detto bene, una vita più che una professione è estremamente è piena, di, piena di, di esperienza. È un'esperienza variegata che va, eh, che va oltre i confini proprio nazionali, spesso come quando gli allievi imbarcano qua a bordo eh, per la campagna di istruzione che li porta all'estero, li porta in altri continenti, in oceano. E, e proprio attraverso la navigazione, la, la mutua conoscenza con altre realtà che eh, avviene quell'arricchimento anche culturale che è la base eh, di qualsiasi di qualsiasi professione, soprattutto per chi va per il mare. Ricordiamo che il mare eh, più che dividere unisce, no? eh, quindi da Fontos, da alcune 
anche da alcune parole di origine greca, pontos, pontefice, costruire di ponti, quindi il mare eh, unisce i popoli anche attraverso il commercio, attraverso, attraverso le varie interazioni. E noi nel Mediterraneo, noi italiani come altri paesi, ben sappiamo l'importanza del, del nostro mare. Bisogna credere sui giovani anche perché hanno grandi potenzialità e, e bisogna anche illuminarli su quelle che sono le difficoltà. E il modo migliore è fargli capire che è importante appunto iniziare, ma forse è ancora più importante, ma anche estremamente difficile, perseverare. Settimana ricca di eventi a Scigli in attesa della festa della Madonna delle Milizie di sabato, oggi pomeriggio alle 18.30, conversazione a Palazzo Spadaro sul culto della Madonna delle Milici. All'interno del calendario degli eventi che precedono la festa della Madonna delle Milizie a Scicli, oggi pomeriggio alle 18.30 a Palazzo Spadaro una conversazione sul culto della Madonna degli Milici. Diversi temi trattati nel corso dell'incontro che punterà l'attenzione sul tema mariano e quello dell'accoglienza. Tante le personalità presenti, tra gli ospiti il dottor Vincenzo Morello che ha operato nel centro d'accoglienza di Pozzallo e porterà una testimonianza dell'esperienza vissuta. Uh, un appuntamento, una conversazione in cui eh, si, parlerà, uh, del, uh, si parlerà sì dei riti mariani e quindi di quello che ha rappresentato la, il Mediterraneo per, anche per la religione cattolica e per il culto mariano in particolare, ma si parlerà anche del Mediterraneo oggi e di tutto quello che significa e di tutto quello che è diventato e che può diventare. Saranno presenti allora padre Ignazio Lechina che parlerà appunto dell'aspetto dell religioso, poi sarà presente il sindaco di Pozzallo, il dottor Roberto Ammatuna, il sindaco di Scicli. Bene, il Tg termina qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.